இன்று நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம சென்னை அடுத்த தண்டகம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ராஜலட்சுமி பொறியியல் கல்லூரி கிராமத்திற்கும் எங்க இருக்கக்கூடிய வேதியியல் பொறியாளர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்களுடைய திட்டங்கள் என்ன அப்படின்றத கேட்கலாம் முதல்ல வர வைக்கணும் வணக்கம் உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க எத்தனாம் ஆண்டு படிக்கிறீங்க எல்லாத்திலயும் <laughs> 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 பிரிக்க முடியாத ஒரு அசட் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ வந்து நாங்கள் இது படித்தா ஒரு தனித்துவமாக தெரியும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் இதில் சூஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சோம் சார் உங்களுடைய தேவைகளும் அதிகமாக இருக்குது ஆமாம் ரொம்ப என்ன திட்டம் வச்சுருந்தீங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் இது வரைக்கும் மூன்று ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆலோவேரோ அதாவது நம்ம கத்தாழை வைத்து நம்ம மாசுபட்ட தண்ணியை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து காற்றிலிருந்து கருப்பு இங்கு பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது வந்து நம்ம பென்னில் பால் பென் ஜெல் பென் எல்லாத்தையுமே போட்டு எழுத முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிரிண்டிங் இங்கில் கூட நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது என்னென்னா நம்ம மரம் செடி எல்லாத்தையுமே வந்து நைட்டில் வந்து பிரகாச படுத்தக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் கெமிக்கல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ப பயன்பாடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதெல்லாம் தான் எங்களோட ப்ராஜெக்ட் சரி இந்த மூன்றில் எது ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்காங்க எங்களோட முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட இந்த காற்றிலிருந்து இங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் தான் பயங்கரமாக <laughs> சொல்லுங்க சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்கூல்லாம் லீவ் விட ஆரம்பிச்சு ஆமாம் ஏன் லீவ் விடுறாங்கன்னா அவ்வளோ மாதம் வந்து காற்றுல கலந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதம் நம்ம வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்ற முற்போக்கில் நம்ம யோசிச்சு போகும்போது நம்ம இந்த மாதிரி வந்து அதை நம்ம வந்து ஒரு கன்ட்ரக்ஷன் டிவைஸ் வச்சு ஒரு ஒரு டிவைஸ் வச்சு நம்ம அந்த மாதம் மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியுமா அந்த காற்றுல இருந்து அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இது ஒரு நல்ல சொல்யூஷனாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த கலெக்ட் பண்ண அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சு நம்ம இதை கலெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பொல்யூஷன் மட்டும் குறைக்காமல் நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்டே இதில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஓ நம்ம இதில் இருந்து இது கருப்பாக இருக்கே ஏன் நம்ம இது ஒரு இங்கே போன பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு டைமென்ஷனில் யூஸ் பண்ண யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் இது ஒரு முக்கியமான இது சார் காரணமாக இருக்கு காரணமாக இருந்தது இல்லை பொதுவாக இந்த இந்த வாகனங்கள் வந்து வரக்கூடிய புகையை தான் நீங்கள் மாற்றிருக்கேன் ஆமாம் அந்த புகையில் வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து தவிர்க்கணும் குறைக்கணும் அப்படின்னா அரசாங்கம் எல்லாம் முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதனால் வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு நிறையா இருக்கு நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஆனால் அது வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடையே வந்து நீங்கள் எழுதக்கூடிய மையா வேறு பொருளாக மாற்றுறது அப்படின்றது பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுது அப்படிதானே இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருப்பு தூள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைட்டான பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும் நம்ம தலை முடியிலிருந்து அதுவே ஒரு பத்து டைம் பத்து டைம் டிவைட் பண்ண எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும் ஒவ்வொரு துகளும் அந்த ஒவ்வொரு துகளும் ஸோ நம்ம காற்றுலேயே அது பறந்து போயிடுது ஸோ இங்கேருந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் கண்ணு கண்ணுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து சில டைம்ஸ் கண்ணில் போகும்போது இரிட்டேஷன் ஆகும் ஸோ அது அதெல்லாம் கூட இந்த கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸ்னால தான் ஏற்படுது ஸோ அண்டார்டிக் ஆர்டிக் அவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பறந்து போய் இந்த கருப்பு தூள் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா ஆ இருக்குது பாருங்கள் ஓ இதுதானா இந்த கருப்பு துகள்கள் என்னென்னா நம்ம இயற்கையாகவே சூரியத்தோட வெப்பத்தை இது வந்து அப்சர்வ் பண்ண நேச்சரில் இருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம பனிப்படலங்களில் போய் விழும்பொழுது அந்த சூரிய வெப்பத்தை கடத்தி அந்த பனிப்படலங்கள் உருக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதனால் வந்து நம்ம நிறைய கடலோர பகுதிகள்லாம் முருக ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன துகள் மாதிரி இருக்கும் அதனால் இவ்வளோ பெரிய இயற்கை மாற்றங்கள் ஏற்படுது நமக்கு தெரியும் உருவாக்கிறதுக்கு <laughs> 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 
மெதுவாக <laughs> ஜாஸ்திப்படுத்துறதுக்காகிடுத்து <laughs> இது வந்து நம்ம சாதா தண்ணி தான் அது வந்து நானா நம்ம குடிக்கிற தண்ணி கிடையாது இது வந்து டிஸ்டில்டு வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தண்ணியில வந்து எந்த சத்துமே கிடையாது வெறும் தண்ணி அது இந்த தண்ணி வந்து நம்மளால குடிக்க முடியாது குடிக்கிறதுக்கு சரியான ஒரு ப்ராடக்டுமே கிடையாது இது வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த சோதனைகளுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கூட ஒரு தண்ணி இது வந்து பாலி யூரித்தேன் ரெசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இது எதுக்குன்னா நம்ம வார்னிஷ் இருக்குங்களே அந்த வார்னிஷை காயப்படுத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு பொடி இது இது எதுக்கு அப்படின்னா வார்னிஷ் என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு அந்த ஷைன் கொடுக்கும்ல அதே பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றதுக்கு தான் அதாவது நம்ம இங்க்ல எழுதும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லுக் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் இந்த பாலியூரியன் வருது எங்களுக்கு ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல் இவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ஸ் காமிச்சோம் ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலைஸ் ப்ராசஸில் தான் இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்க்ளூட் பண்ணும்பொழுது தான் நம்ம இங்கே வந்து இதை லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற இங்கை மாற்ற முடியும் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணுற இங்கை நம்ம எப்படி பா பண்ண போகிறோன்றது பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல இது கிடச்சிச்சு என்ன பண்ணுவோம் நிபுல வந்து மாத்திக்கும் ஆ மாத்திட்டு பென் எல்லாம் தான் போறோம் சோ என்ன பண்றோம்னா எல்லாம் அந்த ஸ்கூப் பாதிகள் சேர்ந்திருக்க பாதிகள் சா வந்து பிரிக்கிறோம் பிரிக்கிற என்ன பண்றோம்னா அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் இல்ல அத ஒரு சொல்யூஷன்ல நம்ம அந்த ஸ்கூப் பாதிகள் சா mix பண்ணிட்டு சவுண்ட் வேவ்ஸ் பாஸ் பண்ணா சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹை frequency ஹை frequencyல வந்து அந்த ஸ்கூப் பாதிகள் சா வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது எல்லாம் பிரிஞ்சிரும் ஓ பிரிஞ்சிரும் சின்ன சின்ன பாதிகள் சா டிஸ்பர்ஸ் ஆகும் சோ பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப மென்மையா கிடைச்சும் பண்ண முடியும் ரொம்ப மென்மையா இருக்கும் அது வந்து ஈஸியா இங்க நெபோலியா ஃபுல் ஆகும் இப்போ இது எப்ப சேப்பிங்க இது இதுக்கு அர்த்தம் தான் இப்போ அந்த தண்ணில கலந்த சூப் பாதிகல்ஸ் ஃபில்டர் பண்றோம் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு இந்த டிஎம்எஃப் வந்து ஆட் பண்றோம் அதுல சேத்ததுக்கு அப்புறம் சேத்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணி ஒரு மாதிரி மிக்சர் மாதிரி வரும் இங்க் மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் பாதி இங்க் வந்துரும் இது எப்ப சேப்பிங்க இது வந்து இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் கால் சேப் கொஞ்சம் விஸ்காசிட்டி சேக்கற ஏத்துறதுக்காக கால்சியம் கார்பனேட் ஆட் பண்றோம் இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அந்த இங்க்ல வந்து கொஞ்சம் க்ளோ ஆகிற மாதிரி காமிக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட இந்த தண்ணியையும் இந்த பாலியூரேத்தின் ரெசின் அப்படின்னு சொல்கிறதுல இந்த கெமிக்கல்லையும் ரெண்டுக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அந்த தண்ணிக்குள்ளே ஆட் பண்ணுவோம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம இதில் சேர்க்கணும் ஆமாம் அதில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி அது வந்து ஒரு நல்ல கலவையாக வரணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது மேக்னட்டிசம் அதை வச்சு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு நல்ல பதமாக உருவாக்கும் இப்போ ஒன்று ஒன்றும் சேர்றதுக்கு வந்து நேரம் நேர காலமாகுமா இல்லை உடனே உடனே ரியாக்ட் பண்ணிடுமா இல்லை கொஞ்சம் நேரம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 
ஸோ நிச்சயமாக காற்றிலேருந்து இவங்க எப்படி வந்து இந்த மைய உருவாக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்க நிறைய சொன்னாங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சது ஆனால் இதை வந்து ஒன்றொன்றும் செய்கிறத பார்த்தா மட்டும் தான் ஓ இப்படி தான் செய்யணும் இப்படி தான் வருது அப்படின்றத வேணும் ஏன்னா காலத்தில் வந்து நிரூபிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு கட்டாயமாக இருக்குல்ல கண்டிப்பாக எப்படா கொண்டு வரேன்னு கேள்வி கேட்டுறாங்க ஆனால் படி இவ்வளோ உழைப்பு இருக்கிறத நம்ம கண் கூட பார்க்கலாம் பார்த்துலாமா கண்டிப்பாக அந்த இயந்திரம் பேர் வந்து மஃபுல் ஃபர்னிஸ் ஸோ இதன் மூலியமாக நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் இரநூத்தி ஐம்பது அல்லது முந்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு நம்ம கொண்டு போகலாம் இப்போது இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இதே மாதிரி பொருட்களை நாங்கள் உள்ளே வச்சுருக்கோம் அதை நாங்கள் எப்படி பண்ணி என்ன <laughs> பண்ணும் <laughs> 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 இது வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கும் ஸோ ஈவனாக நமக்கு கிடைக்காது வண்டி இப்போ புகையை வரும்போது ஈவனாக நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அதை வந்து ஈவனாக பண்ணணும் இப்போ நம்ம பெண் நிப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவு தான் இருக்கும் அந்த குழாய் நிப் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் அந்த அளவு மூலியமா இந்த நிப் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வரணும் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே அளவில் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த இயந்திரம் ஓ இது என்ன பண்ண இப்போ இப்போ அல்ட்ராசோனிக் ஓம ஜெனிசர் சோனிக் பேப்ஸ் மூலியமா இதை பாஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு துகள்களையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சைஸுக்கு நம்ம கொண்டு வரும் ஓ அந்த உருண்டை அப்படி எடுத்து நீளம் ஒரே அளவில் ஒரே அளவில் கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம அங்கே இருந்து எடுத்தது நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துருவோமா அடுத்து ஆமாம் ஏன்னா அங்கே சூட் பார்ட்டிகல்ஸ் கிடைச்சிருச்சு இப்போ அந்த சூட் பார்ட்டிகல்ஸில் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து என்ன சேம் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி தண்ணியா ஆ தண்ணியும் மற்றும் அந்த டைமத்தில் ஃபார்ம் ஆகி சொல்லுவீங்க அது ஆமாம் ஏன்னா அது வந்து கரையாமல் இருக்கும் கரைய கூடாது ஆக்சுவலி அது வந்து டிஸ்போஸ் ஆகணும் இப்போ செய்து காமிக்க முடியுமா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இது வந்து நம்ம ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த வைப்ரேஷன் தெரியும் உங்களுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது என்னன்னா இந்த நம்மளோட சத்தம் தான் அந்த சத்தம் வந்து ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியில் உள்ளே கொடுக்கும் போது அந்த பார்ட்டிகள் எல்லாம் அப்படியே வந்து கட்டி கட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே பிரிஞ்சு தனி தனி தனியாக ஆகும் அதுதான் இந்த ப்ராசஸில் நடக்குது நம்மளுக்கு அந்த சத்தமும் அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸோட சத்தம் தான் இது வந்து இந்த சத்தம் வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி ஒவ்வொரு அளவுக்கு நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் பண்ணா போதும் ஆனா நம்ம வந்து அளவை ஏத்த ஏத்த நம்மளுக்கு இங்கே டைம் இருக்கு அந்த டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து பதம் வருதுன்றதையும் நம்ம தான் டிட்டமைன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணணும் போதும் இந்த இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஸ்டிரன்னு இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஸோ இந்த மேக்னட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீக்கரில் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து கலக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டீயே காலையில் வந்து கலக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் வச்சு கலக்கும் ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கலக்கும் ஓ இது காந்தமா ஆமாம் காந்தம் இப்போ அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த சொல்யூஷனை இப்போ இந்த காந்தம் மூலியமாக இதில் போடுங்களேன் இப்போ காந்த மூலியமா இந்த ஸ்டிரரில் யூஸ் பண்ணி இங்கே வச்சோம்னா இந்த காந்த சக்தி மூலியமா இந்த மொத்தமா மொத்த இருக்கிற சொல்யூஷனே வந்து கலக்க முடியும் அப்படியே போடலாம் இப்போ இதுக்குள்ள வந்து நம்ம காந்தத்தை போட்டுட்டோம் ஸோ இந்த மிஷினுக்குள்ளேயும் ஒரு காந்தம் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு காந்தமும் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது தான் அந்த காந்த சக்தி ஏற்படுது இந்த கீழே இருக்க காந்தம் சுத்தும் பொழுது இதுல இருக்க காந்தமும் சுத்தம் ஓ இப்போ நடக்கும் அது ஆ நடக்கும் எதுக்கு இந்த கலவை நடக்குது காந்தத்துக்கு மேலே ஸோ நம்ம இப்போ ஈவனாக நம்ம வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் சைஸ் ரிலேஷன் பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு து துகள்லையும் நம்ம வந்து ஒரே யூனிஃபார்ம் அளவில் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ அந்த டிஸ்போசன் மீடியமில் நம்ம அதை வந்து உள்ளே செலுத்துறதுக்காக இந்த மேக்னட் சீரை வச்சு நம்ம தேவைப்படுது நம்மளோட <laughs> 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 
அதுக்கப்புறம் இந்த மெஷர் பண்ணி ஏற்கனவே நாங்கள் வச்சதுனால நாங்கள் அப்படியே எடுத்து போடுறோம் ஸோ இது மொத்தமாக எடுத்து உள்ளே போட்டதுக்கு அப்புறம் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு நல்ல பதத்துக்கு வந்துடும் இதை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கட்டி கட்டியாக தான் இருக்குது ஸோ இதை எடுத்து நம்ம இந்த ரோட்ரி ஃப்ளாஷ் ஷேக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த இயந்திரத்தில் இதை வைக்க போகிறோம் இந்த இயந்திரத்தில் வந்து நம்மளோட இந்த மிக்சரை செலுத்தி நம்ம ஆன் பண்ணும்போது இது வந்து சுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இது மொத்த இயந்திரமுமே சுத்துறதுனால நம்மளுக்கு உள்ள அந்த மிக்சிங் நடக்குது இந்த இயந்திரத்தோட ஸ்பீடை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி எந்த ஸ்பீடில் நம்மளுக்கு ரொட்டேஷன் வேணுன்றத நம்ம அதை செலுத்தி அதை ப்ராப்பரான அந்த பதத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் இது இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷத்துக்கு சுத்தம் சுற்றிட்டு இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த பாலி யூரேத்தின் ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதையும் அந்த தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்து இதுக்குள்ளே செலுத்துவோம் இதுவுமே நம்ம ஏற்கனவே மெஷர் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ அந்த போதுமான அளவுக்கு இதுக்குள்ளே சேர்த்து இந்த மொத்த கலவையே இதுக்குள்ளே சேர்ப்போம் இப்போ இப்போ அந்த தண்ணியும் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம் போதுமான அளவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து நம்ம அந்த சுழற்சியோட ஸ்பீடை ஏற்றிடுவோம் ஏற்றினோடனே நம்மளுக்கு வந்து அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த பார்ட்டிக்கல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பதத்தில் அந்த மை கிடச்சிடும் முடிஞ்சதுனாலும் <laughs> ஒரு <laughs> ஸோ அது வந்து இயற்கையிலே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது இப்போ இங்க் பென்னுன்னா நம்ம இங்கே மட்டும் தான் போட்டு போட்டு எழுதும் ஸோ நம்ம பிளாஸ்டிக்கையும் நம்ம குறைக்கலாம் இதில் குறைக்கலாம் இதுதான் இந்த மாதிரி நான் மை சம்மந்தப்பட்ட எழுதுபொல் பயன்படுத்தி பல ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அதுவும் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது ஆரம்பத்தில் ஒரு ஆர்வத்தில் வாங்குவோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாமே வந்து பயன்படுத்தி தூக்கி போகிறதா இருக்கு ஆனால் மீண்டும் நீங்கள் ஒரு பழைய பழக்க வழக்கம் கொண்டு வரீங்க கண்டிப்பாக அதுவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு இல்லாத ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வரீங்க எழுதி பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக எழுதி பார்க்கலாம் ஒன்னு <laughs> 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 ஏற்கனவே நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க இங்க் அப்படின்னு மை மையன்னு எழுதியிருக்கீங்க இப்போ வந்து இப்போ என்னென்ன சோதனை பண்ண போகலாம் இப்போ நம்ம வந்து இது தண்ணி விட்டு அழுதா அப்படின்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் டெஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியுது ஓ இப்போ வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இங்க் இந்த இங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ படிவங்கள் சேர்த்து தான் நம்மளுக்கு அந்த கருப்பு தன்மை கிடைக்கிறது ஸோ இந்த ஆனால் வந்து நம்ம யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த இங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கருப்பு அந்த இது மட்டும் தான் இருக்குது அதாவது எவ்வளோ தண்ணி இருந்தாலும் அந்த வெத்த இடத்துலையே இருக்குது பார்த்து அது வந்து நகரவே இல்லை அது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இதுக்கும் இதுக்குமான வித்தியாசத்தை நீங்கள் நேராகவே பார்க்கலாம் ஸோ இது வேறு நிறங்கள் கூடுதலாக சேர்க்கவே இல்லை வெறும் கருமை மட்டும் தான் நீங்கள் பயன்படுத்திருக்கீங்க ஆனால் இவங்க பல நிறங்கள் சேர்த்து தான் கருமை உருவாக்குவாங்க அப்படி தானே அதுக்காக இந்த ப்ரூஃப் இறுதி ஒரே கேள்வி இது போட்டி தேர்வுக்கெல்லாம் போயிருக்கா கண்டிப்பாக போட்டி தேர்வுகள் நிறையாக்கு போயிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அகில இந்திய லெவலில் வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியர் காங்கிரஸ் அப்படின்னு நடக்கும் அதில் வந்து இதுதான் வந்து மிக சிறந்த ப்ராஜெக்ட் என்ற அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் ஆமாம் அது மட்டுமின்றி நம்ம அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலையும் கெம்ஃப்ளூவன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நட ஒரு காம்படிஷன் நடக்கும் அதுலேயும் வந்து மிக சிறந்த ப்ரெசன்டேஷன் அவார்டும் இது பெற்றிருக்கு அது மட்டுமின்றி சில பெரிய காலேஜ்களையும் எங்களுக்கு அங்கீகாரம் பரிசு வாங்கியிருக்கேன் 
நிச்சயமாக ஏன்னா சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லை ஏன்னா இந்தியாவோட சுற்றுச்சூழலை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது இந்தியா வாகனங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை நீங்கள் எழுது மையாக மாற்றுறது அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய திட்டம் அதுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்காதனால தான் ஆச்சரியம் கிடைச்சது வந்து பெரிய விஷயம் பார்க்கல அதுதான் உங்களோட முயற்சி கிடைச்ச ஒரு வெற்றியாக பார்க்கப்படுறோம் குற்றாதீங்க மென்மேலும் கொண்டு போங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்